嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。这不是我，我是你。Yen, dua, tiga. Ubudu plas, kebudu tekron, yowe teklip, boa alles. Welkom bij the musical. Tussen Marinta en Wintu, tussen Dixenaris. Dixenaris. En dat is pompen. Windpompen. Achterkaart is. Kom, koop jou kaartje en join die review. Sing saam. Welkom jylle, my naam is Brian Monango en ek is jylle se aanbieder vir Gooikole. Dit is donderdagse spotstrijf noem. Einde van hierdie program sal ek en hoe om vriends te vraag. Is jy my pal? Is jy by? Le Jol. Ek doe daar iets in my kool. Is dit nou onderbroek? Leen geskakkel, we sien jylle weer vredag volgende week. Goeie kool! Goeie kool! Do, 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 do. Ons is hier by die NLE Angry Braai vir 2023 en 2023 en ons kan hier op my rental en by my is die man van die Kalkrand Boerenvereniging, Boesman Lambrechts. Hallo Boesman. Goeiemiddag. Hoeveel kost begin by jou boerenvereniging? Hoeveel lede is jylle? By jylle, ons is Kalkrand Boerenvereniging was klein in getal gewees, ons het lekker gegroei die laatste jaar of twee en ons is so 50-54 lede waarvan ons nou een goeie getal vrouw dames ingegree het, as bijlede, wat nou van ons vandag sien, op hierdie week, sien ons die waarde van wat die wat die dames door die affaire kan toevoeg. Omdat hulle beter braai is die maans. Nee, nee, nie oor die braai nie, maar oor die organisering en in die boekhoud werke. En nee, ons is baie trots op ons span. Ons het, ek het altijd gesê, vir my kinders gesê, dat deelname is alles wen is een bonus. En ek het vir die vorige deelnemers al het gesport en gesê, dat het jy als neem deel, moet toch net nie wen nie. Nou ja, toe het ons nou hierdie jaar, laas jaar deel geneem met een nieuwe span, en hulle maak toe nou nie een grap daarvan nie. Hulle wen jy wel. Hulle wen van die A tot by die alles. Nou ja, en nou is ons hier so, ons bied het aan, het het hard gewerkt, al die dinge mooi loop, loop mooi vlot. So ons is baie dankbaar. Boesman, wat is omtrek dek die Kalkrand Boerenvereniging? Kalkrand Boerenvereniging, ons is so in twee lede, in twee, die pad, waar dit al reel word, deel ons Boerenvereniging area in twee, so ons is een harde veld area, dit is een beetje west, maar die eerste kant toe, so het al pad maar die hier toe, en dan grens ons aan die ooste kant, aan Oelenaars, en ons grens een stukje die Stambriek boerenvereniging en ons, ja, so ons is so, ja, ek sal nie die area kan lekker sê nie, maar ons is, ja, maar dit, ek wil dus in die dekke groot gebied, dekke groot area, boerderij area, die oud daar veet, was daar nie meer by, ek wil nie nie, so, maar ons het doen veilings, veilings, bied ons aan, naast het, op Kalkrand, op Kalkrand, het ons baie mooi en nekies veilings opzet, wat aan die ene kant, doen ons al vir baie jare, vir sikker 2-3 jaar, kleinveeveilings vir NLH, wat dier NLH, by die Ponko Kennedy. Ja, ja. Hy dit beginne, en toe het ons blaad overgegaan, Ger van Wekkele bied dit nou aan, en dat is vir die laaste klompie jare, het ons een beeskomponent ingebring met baie nekies en kralen van WLA, Windhoek Livestock. So ons elke, so die een maand het ons een beesveiling, en die volgende maand het ons een kleinveeveiling. Ons getal het een bykie afgeneem, een bykie gekrimp. Ja. Want ons het een paar uitdagings wat... Want dis iets wat ek nou specifiek vir jou wil vraag. Jy het nou, tot ons begin geselds is het jy genoem, die aantal lede van die boerenvereniging het gegroeid. Maar, 
dit is, dit is zwaar daar buiten. Ek wil, soos jy daar gesê het, jy het uitdaging so goed bekom, so jy sê, jy sal die lede daar nog vry. Uh, uh, enerzijds die dinge moet een man, moet een man dit toeskrywe aan, uh, aan, uh, uh, bykie organisering seker een bykie, en dan die volgende is daar een klompie jongboere wat bykom, maar dat, wat jy nou sê is dat, uh, dat ons die moeilike tijd gegaan het van 2018 af, 19, uh, seker die droogte van die droogtes, en, uh, en dan het ons, hulle sê, hulle sê in die boerentaal het vat drie goeie jare, om een slechte jaar op te neem. En ons het nou nie die drie jaar gevind nie, so ons het nou weer in die ramp, ramp droogte, so ons het nou nie seker nie soort gelijk aan 2019 nie, maar ons het... Want die herstel was nog nooit daar nie. Die herstel was baie kort, baie min, en dan is het op die eindagings met wat ons nou met prijs het, buiten, buiten, ek denk ons inkomste vir boere, seker nou so... Minder as een journaliste. Ja, nie klik, ons het seker so... 30% minder inkomste, ek het nou die statistiek, statistiek gelees, wat hulle sê ons in 2018 se kalverprys. Ja. En die kalverprys wat ons nou het, is so rondom 28,50 daarom. So. Maar in die tydperk het ons boere uitgehouwens en al hierdie goed is met 47% Ja, gestuig nie, ja. So ons is in een baie swakke positie as wat ons uh, bijvoorbeeld in 2017 was. Ja. En dis uitdaging so... Uh, Ons moet dus soos ons thema sê, boer maak een plan. Ja. En ons moet een paar plannen nou maak om, om, om die waarde hier die drug te streef. Ja. En dan is die voorspelling ons nou nie ten die gunste nie. Die positieve, ja. So, daar leef ons. Maar wat ons is, ons kom dier generaties. Ja. Uh, Hoe lang is jy al een boer, Boespaldus? Was jy nog altyd deel van Kalkrand? Ek was, uh, ja kijk, ek is nou al, uh, my opa Groetje het op die het plaas koek. Ja. Het hulle, so ons is nou al so 120 jaar uh, as familie in die, yes. die Kalkland omgeving. Yes. So my pa het, um, uh, so het ons maar generaties kom, my opa Grootje het gekom. Ja. My opa wa, wa, was nou nie so sere boer nie, hy was meer in Havik boer en so. Ja. En toe het my pa weer gekom, vat Jan Namrechts. En toe is ek en my broer is nou saam daar. Ja. Um, so ons boer nou, soos ek sê, die laatste 120 jaar is ons daar. Ja, so dit is absoluut in jou bloed? In my bloed, in my alles, en ek is in die bykie in die veebemarkingsbedrijf ook al vir die laatste 30 jaar. Ja, ja. So wat ons nou veilings hou en, en, en bemarking doen. Maar uh, dit is maar die, dit is maar die, die samenhorigheid in die, ja. jy weet, ons is, ons moet. Is dit die, dit is die positieve deel van die boerige eniging, denk jy, om daar aan te behoort? Is daar die saam, die is saam? Nee, definitief, ons is saamstaan, die organisering van hierdie bedrijf het a, is een baie duidelike voorbeeld daarvan, ons het bevat, ons het beplan, en ons het taken uitgedeel, en elke ons die afdeling gekry, en ons het gewoon by mekaar sit, en ons werk om dinge te Nee, en dan die, die voordeel van, van uh, boerenveiliging, die lede, lidmaatskap, organiseren landbouw, ja. dat by die landbouwgemeenschap en die NLI en die hoofdkantoor vir ons bied, is, ek dink nie, um, um, dit, ons kan nie van mekaar af nie, ja. ons het uh, baie, die NLI doen wonderlijke werk in 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 ons boere gemeenskap, so ek kan eendig nie dink, dat uh, ook kan boer vandag, en nie in die boere van die boer, ja. en nie in die streekland boer nie behoort, ja. en nie in die NLI boer. Maar is jy so op een eiland, nee, jy weet nie wat daar gaan. Ja nee, as jy nie, deel is nie, uh, uh, ons was nou onlangs by die congres, by die NLI congres, ja. en as jy kyk, wat daar vir in ons georganiseerde landbouw gedoen word vir ons boere, ja. is ongelooflik. Iets baie mooi wat jy ook vir my gesê het, is jong boere wat inkom. So, so met alle woorde, dis nie net jy wat ons moet, hoe sê het, hoeveel, 100, 200 jaar al boer, maar dat daar, dat jong boere, of jong mense ook besluit, ek wil, ek wil gaan boer. Ja, dis, dis een baie belangrijk, ons wil ons nou die generaties oordra ja, en ja. oordra, Op hierdie stadium is die boerengemeenskap met die uitdagings wat daar is nie baie uh, unlocklik vir jongboer. Ja, dat, ja. Maar die NLD het die jongboer uh, 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 saamgeslaan, ja. jongboer kommenteer, ja. om bykie die jongboer aan te moedig om te kom, uh, by sy pa te kom, deel tijds boer saam met sy ja, pa, en dit kan oorneem, sien wat gebeur. Laat ons dit die goed net voor, so daar is die jongboer program, by ons is dit, het ons een paar jongmanne, Ja. wat soos my broertie nou, sy sien, Janneman, hy gaan nou seker, as ek nou mooi tel, 1, 2, 3, 4, hy is die vijfde generatie wees op die selfde plaas, ja, so, um, 
Dat, dat is mij belangrijk inderdaad. Je, je weet ook wat ik niet heb. Ja. Ik kan denken dat um, een jong mens brengt iets anders naar die tafel toe. Ja. Naar die boerenvereniging toe, naar, naar die boerderij. Dat is recht. Nee, in ons boerenvereniging het ons nou een beetje een, een, een spaasje gehad wat daar niet jong was. So, jij is ook nou op Facebook. Ons is, <laughs> <laughs> ons is nou een beetje op Facebook, ons is nou niet zo geletterd nie. Maar die jonge generatie komt in, hulle uh, diepe ideeën, hulle diepe energie. Ja, wat zo so nodig is Wat zo so nodig is. Alle energie. Baie. En ja. die mannen is vandaag, onze die jong mannen daar in die kroeg gaan gepakt. Hulle het, oh, hulle dat moet, hulle moet vaak staan dit daar. Is, ja. Hulle somme werk ook nog beter. Oh, <laughs> Boos man, ek het so lekker met jou gesels. Ek gaan als uh, Oscar naar die camera stop gaan. Ek gaan met jou gesels, of daar nie so'n klein plekkie is vir my op jou plaas vir een aftree huis. <laughs> <laughs> dankie Boos man. Baie dankie hoor, het was een plezier. <laughs> nou ja, jullie het nou al gehoor, Kalkran Boerenvereniging, Achterkaar is land in Namibia en by ons een van die veteraan boere in die Kalkran gemeenskap. Dries van Vier en Ondries, baie dankie dat ons hier kan steel vir een rikkie. Um, hulle sê daar is weisheid in die grijsheid. So ek wil by jou weet, des jare toe jy hier begin boer het, hoe die dinge toegeleid? Wat, wat ontdou jy van die jare? Het was goeie jare geweest. Maar ontwikkeling het gekom en die oude pioniers het ons maar geleer wat om te doen en ons het maar die pad geloop. Maar dit was, dis, dis een geharde wereld hier om te boer. Ek bedoel, die syde is, dis nie makkelijke terrein om, om te boer nie. So dis, jylle mense moet baie, amper sê ek uit die bok sy dink. Ja, dat is, uh, ons gebied hier so is maar onderhevig en die geweldige droogte is elke paar jaar. Ek het in my tyd, al 40, 45 jaar wat ek my plaas is, ek nou sieve droogte speer gegaan. Wat ons maar voer kry, daar die jare was die, 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 kost, die, 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 die voer nog goed goedkoop, maar die koste is geweldig hoog, as gevolg van die brandstof, die voer was met omkom van Zuid-Afrika af, En dan het ons maar verder, het ons toegespits op dit wat daar is. Goeie jare het ons gras mooi gesnui en gebaal en gebere. In die zwaar jare, as het te lang gegaan het, het ons die persoepersbome boskos gemaakt, gemaal en vir die dieren vergeet. Maar ons het, ons het oorleef. Jy sê, jy is nou al meer as 40 jaar hier in die kalkrang omgeving. Ek sê altyd, um, de, ek dink dit moet wonderlik wees om op een plaas te blijven, maar ek het nie die moed daarvoor nie. Wat, wat is dit in boere wat hulle so sterk maak, dat hulle dier dik en dun met die bedrijf voortgaan? Ek het ondanks het ek gehoor van iemand wat gesê het, as hy by die post kom en hy sien nou lammetje daar wat vir sy ma af is, een kleintje, en sê hy vir hom, baba, in my opinie is dit nie een werkelijke boer nie. As jy so iets kry, dan vat jy om huis toe, jy gaan vertroetel om, jy maak hom groot, jy, jy spandeer aan hom. Dit is om een boer te wees, jy wil daar wees, jy wil nie op een ander plek wees. As jy, as jy nou bijvoorbeeld in die stad en gaan sê nou maar soos windhoek elke nou en dan um, sou jy daar kom bly? Nooit. Nee? Nooit, nooit. Nee, ek, ek wil graag nie in die stad bly nie. Uh, ons gaan vinnig daar toe of stad toe en maak die bezigheid klaar en kort vanavond moet die, moet die pad weer teruggevat word huis toe. Vanavond is die som ondergang wil ek graag op my plaas wees. Ek wil weet wat is daar, ek wil communicatie hee met my arbeiders en sien, dit gaan goed en alles is recht. Wat is dit wat dit vir jou so lekker maak om in die middel van daarins te bly? Ja, dit is een moeilike vraag, maar dit hang maar af hoe jy groot geworden het. As ek moet in die stad groot geworden het, was dit miskien iets heel te mal anders daar. Maar om die plaas te wees, uh, wat ons sê altyd, ek sê altyd, hier, so, hier is een stemmetje wat we so die oor trek, ons sê, luister, 
Je moet gaan kijken naar sport of zoiets van die aard. Dit is maar een ingeboren eigenschap of uh, genade en een gave wat je gekregen om op die plaats te blijven. Je wil niet in die stad wees. Nou, jij is nou al meer dan vier dekades hier. So, so jij het um, een lang pad sal met die um, boerenvereniging gestap. Hoe vergelijk die boerenvereniging van die jaren toe jij aanvankelijk hier aangekomen tot vandaag toe? Ons was een beetje, een beetje meer statisch geweest de jaren. Daar is niet zoveel veilings geweest wat gereeld is. En al die typen van goed, zoals jullie braai en al die typen van dingen niet. Dat is die verandering wat, maar ons probeer samen die uh, ontwikkeling van die, van, van die land, probeer ons aan te gaan. En die gemeenschap van, van Kalkran, die, die, die uh, boerengemeenschap, is jylle een baie, is jylle soos een familie, is jylle sterk? Ons is saam, dit is soos een familie. Ek is nou een van die ouwer garde, van die jonger manne was jong klein sientjies gewees en hulle eie kinders beginnen nou al in die boerenvereniging ja. kom deelneem en so aan en dis my een voorrecht om te kan sien hoe die manne vastvat. Vooral is daar families wat twee en drie geslachte nou al daar is en dan hy kom na die jong manne en hy kom vat by pa oor en jy sien die druk wat daar is, hulle gaan. Die, die, die grondlegging was recht gedoen. Om Dries, dit was een voorraag om met jou te gesels, baie sterkte um, op jou plaas en dankie dat jy by ons gekeier het. Baie dankie en een mooie dag verder. Hallo allemaal en welkom tot die einde van die maand. Die jaarlikse oktoberfest by die SKW in Windhoek begin vrijdag en gaan tot zaterdag voort. Hierdie is een geleentheid wat nie misgeloop mag word. Vrijdag 7 uur bied The Wolf Shack een Halloween partijkie tot 11 uur aan met vermaak hier DJ Masketeer, toegang is gratis. Ook om 7 in hierdie maandse uitgave van Acoustic Friday by die Franco Numebuse Kultuurcentrum is Julini en Nicole. Saterdag om 7 uur van die jaarlikse stap vir bybels wat dier die bybelgenootskap aangebied word by Wondrous Sport Terrein en Puny Park Plaas. En om 9 uur is daar jeugfeest met Rotas, die rapper by Jubilee Ministries in Reobath, wat die hele dag voortheer. Om 12 uur van die Grove Mall of Namibia sy jaarlikse modevertooning op die boonste um, vlak plaas. En vanaf 4 uur is daar een nachtmark by die Swak op Moon Hotel en Vermaak Centrum wat ook tot 10 uur aandeer. Om 4 is daar gesinsdag by die Armai Venue by de Okahania met Felias en Pokkel Poppekas as ook die Suid-Afrikaner Jaffie Lau, wat vanaf 8 uur optreed. 6 uur tree Adoration en vriende op by die boonse parkering van die Winter Municipaliteit. Tans is die Ronga Business and Tourism Expo by die Walvis Baise Burgerscentrum en die Sport Expo en Conferentie by die MTC Duimens Wak op Munt nog aan die gang, wat al by tot zaterdag dier. Christmas in the Sand, die versameling werkheer Susie Asmus, Margit Caligari en Nogels Werner gaan tot 31 by die ombouwgalerij besichtig word, terwyl die hulde blyk aan weile John Moa van Geo tot 11 november in die Nationale Kunstgalerij besichtig kan word. Geniet het! Hierdie onderhoud is nou vir my baie speciaal, want... Um, Ik zit hier met iemand wat ik toen ik in 1988 in de journalistiek begin het, was um, niet creëer een van die bestuurspan van Republikein geweest en ben toen. Dus dus baie jaren terug en niet en dus heerlijk om je weer te zien. Voor ons bij die boer aspect uitkom. Uh, wat het jou destijds laat besluit om Republikein te gaan helpen? Ja, daar was ook een interessante story. Ik was in de huisstaar en my sportskryver by die vaderland in Johannesburg. Het was een middagkorant. Het was net voor televisie uitgekom het. So korante was nog belangrijk. En na week het ek sport geskryf vir die vir rapport. Toe sit ek een dag op die wanderers in cricket kyk. Toe bel Christo Wesels my en hy sê my luister, dat er op die kind soeke sport dat hy dat vir. Wil ek hier my oorkom vir die ongerou. En natuurlijk wil ek terugkom, om die waarheid te sê, ek het een paar maanden voor dit vir, vir uh, Smitty gebel. Ja, ja. Hoor of hy nie vir my een job het, he. 
Want dit wou nie vir die Zuid-Wester gaan werk nie, want dit was nee. die sap. <laughs> ja, nie, die so. politiek was bykie erg geweest toe. <laughs> ja, en uh, toe begin dan met die Republikein, ons in December 1978. Ja, en uh, toe, toe, toe bied hy my niks meer geld aan nie, en ek weet die levenskoste is die hinder in Namibie, maar ja, ons wil terugkom. Dus aanvaar ek die, die werk en uh, ja, en toe kom ek terug. En uh, aan die Republikein gebouw, waar jy trots op wat ons daar heen gekry het, moeilike jare, om anders was een actief geweest, ja. ons, ons was dit die aas. Ek kon daar alles so goed. <laughs> ons het allerlei interessante jare beleef, ja. Ja, dit was nog, dit was nog um, korantpolitiek en ja. Ja, nie die technologie wat ons nou Mooi. gehad het nie, Mooi. en uh, groot name mee gewerkt, soos Dr. Jan Spies, ja. Des Erasmus, dit was ja. goeie jare geweest. Goeie jare, Republikein was die eerste plaaslijke korant in Suider-Afrika wat op DTP technologie uitgegeven is, desktop publishing. Maar ja. nog eens? Ja, ja. Nou, sien nou, nou is ons alweer deel van geschiedenis. Ek moet daar stikkie ja. geschiedenis gaan doen. Jy moet gaan lees. Nou, so van geschiedenis gepraat, ons sit hier so met een geschiedkundige publicatie. Vertel vir ons hiervan. Oké, okay, Kalkrand is 80 jaar oud die dia, soos jy nou daar kan sien. Uh, en een van Kalkrand se, se ou lede, ook een vorige voorzitter, die Frikkie Boysen, het uh, ingetlim en hy die geschiedenis van Kalkrand Boerenvereniging by mekaar gemaakt uh, en hy het een goeie, een baie goeie mm. werk daarvan gedoen om die geschiedenis te bewaar vir allemaal en uh, toe was die, omdat ek nou in die Koran bedrijf was, ja. het hy die stiffie vir my so kom gien en gesê, oké, okay, niet ek is klaar. So toe <laughs> ons het nou daarvan al verder gevat en die eindresultaat is nou die, die klein van boekiekie wat daarom die geschiedenis van Kalkrand by mekaar sê by mekaar gesit ja, het. Interessant, toe ons die laaste dag kom, die, die stikkie oor elke voorzitter geskryf, die oude voorzitters, toe besef ek my, jy sluit van, van a, die voorzitter was, tot by die huidige voorzitter, is, dit, het was net die foto's, daar is niks geskryf oor hulle, en ek, ek skrik, en ek bel vir Frik, die kry hem gelukkig op die plaas, en sê van die ene jong, ja die goed is weg, ek het ja. niks gekry, hy sê nie, ek het nie oor hulle geskryf, hulle lewe nog, Ek sê hoor, jy is bang, een van hulle beland in die tronk. <laughs> so, <laughs> toe sê jy nie, hulle moet maar in die honderdjarige boekie kom. <laughs> um, jy is een boerling van Kalkrand. Ja. Vertel ons bykie daarvan. Nee, geboren op Marintal, eindste hierdie Marintal, 1953. So ja, Kalkrand is 80 hmm. en ek is 70. <laughs> net so, net. Net net. En, 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 en so jy het hier so op jylle familieplaas groot geword en ja. hier rond school gegaan? Ja, ja. Kalkrand Laarschool het in 1960 opgemaakt. Ek was een van die eerste sub A's daar. Die uh, daad toe het nog sub A was? Toe dit nog sub A was, toe dit nog sub A was. <laughs> so uh, ja, in die gemeenskap groot geword, maar ook okay, nou later moest maar in, in die dorp gewerk. Mm. Uh, plaas later by my vrouw oorgeneem, wat die koop. Maar ek het uh, my bijdraad tot Lando maar meer en deel by Keizerstraat ja. Boerenvereniging gelewe. Ja. En jare vir, voorzitter daar geweest. Die, vir die stadsjaapie soos ek nou, wat nou nie so lekker staat, Keizerstraat Boerenvereniging bies hulle? Dit was die deeltijdse boere. Mm, ah. uh, ja, daar was ook een stukje geschiedenis gewees. Uh, ons daar jare wil die landbank nie lenings gee vir deeltijdse boere. Wat? En die NLI wil het nie deeltijdse boere erken nie. Jy moes een bona fide boer gewees het, soos hulle dit genoem. Een oprechte boer. Oprechte boer wees. <laughs> en toe daar paar, paar van die ouwe boere, Achim Gert, Muller, Koen, mm. Brand, Kassie Bijs, en die klomp, en toe by mekaar gekom en gesê, maar hulle gaan my boerenvereniging stig, en toe stig hulle vir Keizerstraat. En hulle groot strijd was maar gewees om by die landbank te beklui, om lenings te gaan kry, en om lid van die NLI te kry. Ja, ja, ja. Wat ons al twee reg gekry het, op die einde. Keizerstraat was in die stadium die grootste boerenvereniging in die land, meer as 100 lere gehad, maar die technologie het hom weer begin te seer maak, mm, mm. want die boere het nie meer nodig gehad om by mekaar te kom om inlichting te kry. Ja. Jy kon nou alles sommer via e-mail en sikke goed kry. So ja, Keizerstraat het, het begin as waar kry. Ja, ja. En dat het nou intussen nou naam die independence ook verander. Ja, dus natuurlijk. Dus nadat ek bedank het as lid daar. Oké, in die independence boere vir enig en jou. Kom beteken, ek sal onthou. En, <laughs> Niek, terwijl jy met Kaiserstraat was, ons is nou nie so by een braai competitie, maar jy en jou vrou Elsala, wat natuurlijk ook een groot naam in Namibie vir allerhande ander redes is, haar eie merk gemaakt het, en, maar jy het diepspore getrap daar in die braai competitie. Ja, my baarheid is, ek 
die, die bestuur van Keizerstraat het vir my kom vraag, moet, ek het moest nou een paar skaapies, wil ek nie mag om aansluit as een lid nie, want hulle wil, hulle wil ook deelneem aan die breikompetitie, maar hulle het nie een breier nie. Ah. <laughs> so, <laughs> dis, dis hoe daar betrokken geraak het. Ja, en Keizerstraat het om drie keer gewend. Terwijl jylle daar was? Terwijl ek het drie keer in die wenspan gebraai, het was lekker, maar hoe hel, ek kan jou sê om die die, die, die breikompetitie te organiseer, soos hy nou vandag hier georganiseer is. Dit was een nachtmeer. Dit was so lekker om hierdie jaar by Kalveran betrokken te wees. Want elk een het sy kant gebruik. Ja, ja. Dit was, dit is vir my een nieuwe en ongelooflike lekker ervaring om het hier te so te kan doen. Totaal iets anders as Keizerstraat. Want die heeltijdse boere, die dokters en die prokureers, ja. moet daar hulle nie hulle vingers uitgetrek. Ja, nie, hierso, ek, ek krijg die gevoel, dit is een absolute gemeenskap wat as een span saamtrek. Ja. Baie, ek het, dit is vir my, soos ek sê, unieke en een baie lekkere ervaring om, om <coughs> geassocieerd ja. met die breikompetitie. Ah. Dus. Nie, jy is nou terug um, in, die, in, die, in, die, in die omgeving waar jy groot geword het. Hoe voel dit vir jou om terug te wees op, op jou thuis aarde vir gebrek aan nee, ander woorde? Nee, dit is, uh, Jumri, <coughs> ja, dit is, uh, eindelijk net spuit ek het hier, vroeger soort van, Kijk, dit was altyd daar een deel hier gewees, en jy, maar jy het nie rarig, jy gaan my so nie hier kerk toe, ja, my kerk ja. is nie so ander kant, dit is maar waar jy ons, ja. want dit daarom as oor die jare probeer om by die kerk te zaar uit te kom, en met bykie by die jare afsluiting en sikke goed, nee, dit is net lekker om hier tussen jou span te wees, jy weet, uh, die ou manne ons raak nou min, <laughs> maar uh, bly om te sien die baie jong manne wat ook in die, Nee. En dan een andere opmerking wat ek net wil maak, uh, ons het nou nie so weer al die breispanne gegaan, het is lekker om te sien die jong mense brei hoor. Ja, Want ja. Nou, ons generatie het nou hierdie breikompetitie 40 jaar gevat, uh, so dit is nou hulle wat moet oorvat en, en hulle is daar. So laatste vraag, nie so om af te sluit en die ding weer by mekaar te kry dat dit een braai dag is waar ons hier is. Jy het nou al drie keer in een breispan gebraai wat jy hoor. Wat? is die geheim vir die beste braai wat daar is. Wat het nou vir die versnapere? <laughs> okay. Ja, jy moet net sal die vlees gaar is voor, voor jy. Voor jy gaar is, ja. asjeblief. <laughs> Punt nummer 1. <laughs> ok, ek het altyd vir amal gesê, jy, jy, kan, jy kan nie swak vlees goed braai nie. So jy, dit begin by wat jy op die rooster sê. Dit begin by syderskaap. Dit moet een goeie syderskaap wees, ja. <laughs> uh, en, en dan jy bly so na is moendlik aan die, die basics. Want braai, jy kan nou maak soos wat jy wil. Daar is net basics by alles. Moe nie my oor die hel met te veel spijs. Dus en goed is nie. Van, ja. Goed nie ja. ja, hou dit, hou dit eenvoudig. Maar dan, is, by die ander goed, jy moet bykie uit die boks ook doen, dank jy. Jy moet, jy moet loop sit vir sê, maar wat gaan die andere ons doen? Ja. En dan besluit jy, hulle, die meeste van hulle gaan dit doen dan sê jy, maar ek gaan iets anders, gaan iets anders doen. Ja, dit, dit, dit help nogal, jy, jy met die, uh, jy soek amper een wow, as jy, as jy, hoe word jy laas by jou kom instap, moet jy sê, oh ja, ja, hier sien ons iets anders. En dit is wat Kalkrand verlede jaar uitstekend reg gekry het. Hoe kom hulle die eerste boerevereniging geword het, wat al vijf afdelings eerste prijse het. So hulle het ook geskiedenis gemaakt in die reen. Niek, dit was heerlik om jou weer te sien, lekker om saam met jou te keir, wonderlik om hier te wees op my rental en um, by die Kalkrand uh, boerevereniging. Baie dankie okay. en baie sterk te veel. Dankie jou Marie, geniet die dag saam met ons. Da's a wind wat baai, so sy nou daar baai. Hy baai my hier en hy baai my daar. Hy baai my hare somme dier mekaar. Stadig, stadig oor die klipperkies. Die reen valt ek wonderlijke trippelkies. Dis daar waar die son en die man ondergaan. Bokke ons wat kalkrand toe gaan, lekker naweek!